പ്രൈസ് ദ ലോൺ വചനമാതിരി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് സെഫിന്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ സ്ഥിതി മാറ്റുമിൽ ദൈവീക സന്ദർശനത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന വിഷയമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് പ്രേസ് ദ ലോൺ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞാൻ വായിച്ചത് അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ സ്ഥിതി മാറ്റുമല്ല ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിക്കും ദൈവം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറും എന്നാണ് ആ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ഥിതി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിലകളിലും ഒരു വലിയ മാറ്റം ആത്മീക ഭൗതിക നിലകളിൽ ദൈവിക സന്ദർശനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നു അല്ല അമേരിക്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സന്ദർശനത്തിനകത്ത് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർശനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അമേൻ എന്നാൽ ദൈവീക സന്ദർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല ദൈവിക സന്ദർശനം ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഉടനീളം ഒട്ടനവധി തവണ ദൈവിക സന്ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശനം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു രാജ്യത്തെയോ ഒരു കുടുംബത്തെയോ ദൈവം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ദൈവവും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസോടു കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ സന്ദർശനത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും അമേൻ ഒന്നുകിൽ അതൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശനമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ശിക്ഷയുടെ സന്ദർശനമായിരിക്കുമെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടു വിധത്തിൽ ഈ സന്ദർശനം ദൈവിക സന്ദർശനം നടക്കും എന്നാലും ഞാൻ ദൈവിക ശിക്ഷകളുടെ സന്ദർശനം എന്ന വിഷയമല്ല നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സന്ദർശനം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവിക സന്ദർശനത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം സ്തോത്രം ഒന്നാമതായി നമ്മളത് കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അനന്തര മെഹോവ താൻ അരുളി ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ സാറയെ സന്ദർശിച്ചു താൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നത് യഹോവ സാറയ്ക്ക് നിവർത്തിച്ച് കൊടുത്തു അമേൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സന്ദർശനം വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിപ്പാനുള്ള സന്ദർശനം ഹലലുയ്യ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അമേൻ പലയിടങ്ങളിലും ദൈവവചനം നമ്മൾ കാണുന്നു അവരോടുള്ള തൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ സന്ദർശിച്ചു നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് അനന്തര യഹോവ താൻ അരുളി ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ സാറയെ സന്ദർശിച്ചു താൻ അരുളി ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപ് അരുളി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്വം അമേൻ താൻ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതിനെ യഹോവ സാറയ്ക്ക് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നമുക്കറിയാം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് എന്തു വാഗ്ദത്വമാണ് അരളി ചെയ്തതെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ദൈവം അബ്രഹാമിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അബ്രഹാം ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനായി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ ദമേശക്കുകാരനായി എലേസർ ആകുന്നുവല്ലോ അമേൻ എൻ്റെ അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോടൊരു പരാതി പറയുന്ന ഒരു ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടം പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് അബ്രഹാമേ നിനക്ക് നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 
ഞാൻ നിനക്കൊരു സന്തതിയെ തരും ഈ എലയസർ അല്ല നിൻ്റെ അവകാശി നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ തന്നെ നിനക്ക് ഒരു അവകാശിയായി ഞാൻ തരുമെന്ന് ഒരു വാഗ്ദത്വം ദൈവം കൊടുത്ത അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ആ സന്തതിക്ക് പാർക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം വരെയും ദൈവം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന ഒരധ്യായമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ അധ്യായം കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തപ്പോൾ അബ്രഹാം അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അവിടെ പറയുന്നു അതവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു സ്തോത്രം എന്നാൽ ഈ വാഗ്ദത്വം കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ആ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിക്കുവാനായി ഉള്ള സന്ദർശനമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെടുകയാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്നു അബ്രഹാമേ ഞാൻ നിൻ്റെ ഭാര്യ സാറയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവളുടെ പേര് ഇനിയും സാറായി എന്നല്ല സാറാ എന്ന് ഞാൻ മാറ്റുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ആ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ദൈവം ഒരു വായിൽ രണ്ട് വട്ടം അമേൻ സാറായെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അമേൻ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഒരു മകനെ തരും ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവൾ ജാതികൾക്ക് മാതാവായി തീരുകയും ചെയ്യും അമേൻ സ്തോത്രം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സാറായെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വായിൽ രണ്ട് വട്ടം അവളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഹലലുയ ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം അബ്രഹാം ചെയ്തത് എങ്ങനാകുന്നുവെന്ന് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അബ്രഹാം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ അബ്രഹാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കവിണ് വീണങ്ങ് ചിരിച്ചു അമേൻ ചിരിച്ചിട്ട് തൻ്റെ മനസ്സിൽ താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നൂറ് വയസ്സുള്ളവന് മകൻ ജനിക്കുമെന്നു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സാറ പ്രസവിക്കുമെന്നു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞ് താൻ ചിരിച്ചു അതിനുശേഷം താൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ യഹോവേ ഈ ഇസ്മായിൽ നിൻ്റെ മുൻപിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി അവൻ മതി എന്ന് അബ്രഹാം അങ്ങ് വെച്ചു അമേൻ സ്തോത്രം കാരണം അബ്രഹാമിന് ഒരു മകനെ കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അബ്രഹാം എന്തുകൊണ്ടാ അത് പറയുന്നറിയാമോ അബ്രഹാം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ സാറയുടെ അവസ്ഥകൾ അമേൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും നടത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് തന്നെ ദൈവം കേൾപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അബ്രഹാം പറയുകയാ എനിക്ക് ജനിച്ച ഈ ഇസ്മായേൽ എൻ്റെ ദാസിയിൽ ജനിച്ച ഈ ഇസ്മായേൽ മതി ഞാൻ അതുകൊണ്ടങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെട്ടു കൊള്ളാം എന്നാണ് അബ്രഹാം അവിടെ പറയുന്നത് ആ മീൻ സ്തോത്രം അവിടെ അബ്രഹാ അബ്രഹാമിൻ്റെ ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുക അല്ല അല്ല അബ്രഹാമേ നിൻ്റെ ഭാര്യ സാറായിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മകനെ ഞാൻ നിനക്ക് തരും ഒരിക്കൽ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ഈ എലിയാസർ എൻ്റെ അവകാശിയായിത്തീരും അതായിരുന്നു അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്മായേൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അബ്രഹാം അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു ഇനി എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കത്തില്ല അമേൻ സ്തോത്രം ഈ ഇസ്മായേൽ തന്നെ എൻ്റെ അവകാശി അത് ദൈവത്തോടും അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം അതും മതി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുമോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ടല്ലേ കാരണം വാഗ്ദത്വമുണ്ട് അത് ലഭിക്കുന്നില്ല മീൻ ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഒരിൽ അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലതിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചിലതൊക്കെ കണ്ട് അതിനകത്തങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ അബ്രഹാം പറയുക ഈ ഇസ്മായേൽ മതി നിൻ്റെ മുൻപിൽ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി കാരണം പ്രായം എനിക്ക് നൂറായല്ലോ സാറയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായല്ലോ ഇനിയും അതൊക്കെ അസംഭവ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തി പരിമിതികളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന അബ്രഹാം ഹാലലയ്യ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പലതും പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരുന്ന് 
പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നിട്ട് ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ കടന്നുപോയി അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങ് സ്വയം നമ്മളെ അങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഓ ഇതൊക്കെ മതി ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ആയുസ് തന്നെ ഇത്രയ്ക്കിത്ര ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാനങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെട്ടോളാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനങ്ങ് ജീവിച്ച് എൻ്റെ ആയുസ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിധിച്ച് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മേൻ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ദൈവം അവരോട് അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം തക്ക സമയമായപ്പോൾ അമേൻ അബ്രഹാമിനെ സാറയെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് ദൈവം ആദ്യം അബ്രഹാമിനോടത് പറയുമ്പോൾ അബ്രഹാം അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു നീ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്ക് അമേൻ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ നിനക്ക് എണ്ണുവാൻ കഴിയുമോ നീ കടൽപ്പുറത്തേക്ക് നോക്ക് മണലിനെ നിനക്ക് എണ്ണുവാൻ കഴിയുമോ അതുപോലെ ഞാൻ നിനക്ക് സന്തതിയെ തരും ആ വാഗ്ദത്വം ദൈവത്തിൽ നിന്നങ്ങോട്ട് വീണയുടനെ അബ്രഹാം അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അതവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ആമേൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ഊന്നി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എടുത്തു എങ്കിലും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവിക വാഗ്ദത്വങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരത്തില്ല സ്തോത്രം ദൈവം താൻ അരുളി ചെയ്തിരുന്നത് നിവർത്തിപ്പാൻ ഹലല്ലുയ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ അവധിക്ക് അതാണ് ആ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വാക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞ അവധിക്ക് ദൈവം സാറയെ സന്ദർശിച്ചു ഹലലുയ അമേൻ സാറയെ അവിടെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു വട്ടം അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം അവളുടെ മേൽ വന്നു എന്നത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ളതായ വേദഭാഗത്തിൽ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഇത് പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതലാണ് ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് രണ്ടു വട്ടം ദൈവം അരളി ചെയ്തത് എന്നാൽ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ സ്തോത്രം അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ സമയം മുതൽ സാറയുടെ സ്ഥിതി മാറുവാൻ തുടങ്ങി ആമേൻ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥിതി മാറുമല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവിക സന്ദർശനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ അമേൻ അവരുടെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവം അങ്ങ് മാറ്റം വരുത്തും ഹലല്ലയ്യ അമേൻ നമ്മൾ ചിലരെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓ അവരെ ദൈവം അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്ഥിതി അങ്ങ് മാറിപ്പോയി അമേൻ സ്തോത്രം നമ്മൾ ചിലരെയൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ സാറയെ ദൈവം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ശാരീരിക സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരികയാണ് സ്തോത്രം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സാറ പ്രസവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് അബ്രഹാം കവിണു വീണ് ചിരിച്ചു അല്ലേ എന്നാൽ ആ ഒരു സംഭവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അബ്രഹാം പാർത്ത ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടാകുന്നു അബ്രഹാം ഗരാരിൽ ആമേൻ പരദേശിയായി അവിടെ പോയി പാർക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവം അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ അവളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം ഗരാരിൽ പരദേശിയായി തൻ്റെ സാറയുമൊത്ത് പാർക്കുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗരാറിലെ രാജാവ് അതായത് അബിമേലേക്ക് ജാതീയ രാജാവാകുന്ന അബിമേലേക്ക് സാറയെ ആമൻ കണ്ട് മോഹിച്ച് അവളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയുള്ളവരെ ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതേ ഉള്ളൂ കാരണം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു ഏതാ ശരീരമൊക്കെ ചുക്കി ചുളുങ്ങി വാർദ്ധിക്യത്തിൻ്റെ ആമേൻ നര ബാധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചുളിവുകൾ ബാധിച്ച ആമേൻ ഒരു കിളവി എന്ന് നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വാർദ്ധിക്യത്തിലായ ഒരു മാതാവിനെ ആരാ യൗനക്കാരായിട്ടുള്ളവർ മോഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവം അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ സമയം മുതൽ അവളുടെ പേര് ഞാൻ മാറ്റി അവൾക്ക് ഞാൻ സാറാ എന്ന് പേരിടുകയാണ് ഞാനവളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാനവളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ദൈവം ഒരു വായിൽ രണ്ട് വട്ടം ഈ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുകാരിയെ നോക്കി പറഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ സാറയുടെ സ്ഥിതി മാറുകയാണ് അതാണ് അത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന തെളിവ് കാരണം അവിടെ സ്ഥിതി അങ്ങ് മാറി കാരണം അവിടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിർജ്ജീവത്വം ആ നിമിഷം മുതൽ മാറുവാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ ആ 
വാർദ്ധിക്യത്തിൻ്റെ ആ ചുളിവുകളും അമേൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർദ്ധിക്യത്തിൻ്റെ വൈകല്യതകളും എല്ലാം ആ നിമിഷം മുതൽ അവിടെ ശരീരത്തു നിന്ന് മാറി അവിടെ സ്ഥിതി മാറുകയാണ് കാരണം അവളൊരു യൗവനത്തിൻ്റെ തുടിപ്പിലേക്ക് ഒരു യൗവനത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പിലേക്ക് സാറ ആമേൻ മടങ്ങുകയാണ് അവിടെ യൗവനത്തിലേക്ക് അവൾ മടങ്ങുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആമേൻ അബിമേലേക്ക് രാജാവ് സാറായെ മോഹിക്കാൻ കാരണം ആമേൻ അബ്രഹാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ദേശത്ത് പോകുന്നത് എന്നാൽ ആമേൻ അവിടെ അമേൻ ആ രാജാവ് മോഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹിച്ചെന്നല്ല അവളുടെ ആ യൗവനത്തിലേക്ക് അവൾ മടങ്ങി വന്നു ദൈവിക അനുഗ്രഹം ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു മാറ്റമാണ് ഇവിടെ സാറയുടെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം ആ സന്ദർശനം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല അവിടെ അവസ്ഥ ഒരു വിഷയമല്ല ആമേൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ റോമാലേഖനം അതാണല്ലോ വായിക്കുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിർജീവത്വം ആയിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വത്തെ അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം നിർജീവത്വം മാറാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു അനുഭവം മാറാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറാൻ തുടങ്ങി മാറാൻ തുടങ്ങി ആ യൗവനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആമേ ശരീരത്തിന് തുടിപ്പായി ആരോഗ്യമായി സൗന്ദര്യമായി ആമേൻ എല്ലാ നിലകളിലും ആമേൻ ആന്തരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബാഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആമേൻ സാറയ്ക്കും അബ്രഹാമിനും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി ആമേൻ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം അവിടെ ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തുടർന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനവളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാനവളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ സമയം മുതൽ അമേൻ സാറയുടെ സ്ഥിതി മാറുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഹാലേ ലുയ്യ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവീക സന്ദർശനത്തിനായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കേട്ടോ കർത്താവെ നീ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുവാൻ ഒരു സന്ദർശനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അമേൻ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാം അത് വിട്ടുപോയി കാരണം എനിക്ക് ഇസ്മായേൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ദൈവം പറയുക അല്ലല്ല ഞാൻ അരുളി ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ നിവർത്തിക്കും അമേൻ ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ലല്ലോ ദൈവം പറയുക അല്ല അബ്രഹാമേ ഇസ്മായേൽ അല്ല നിൻ്റെ ഭാര്യ സാറയ്ക്ക് തന്നെ ഞാനൊരു മകനെ തരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് പോവുക ദൈവീക സന്ദർശനത്തിൽ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരിക ഇവിടെ സാറയുടെ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ശാരീരിക സ്ഥിതിയിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് യൗവനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം യൗവനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എല്ലാം അവരിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഹല്ലലുയ്യ കാരണം ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം ആ വാഗ് ത്തെ ആമേൻ അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാം സങ്കീർത്തന നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വീരൻ്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകുന്ന യൗവനത്തിലെ മക്കൾ അവയെ കൊണ്ട് തൻ്റെ ആവനാഴി നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവൻ അപ്പോൾ മക്കളെപ്പോഴും യൗവനത്തിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ യൗവനത്തിൻ്റെ ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുകയാണ് വീരൻ്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ ആകുന്നു യൗവനത്തിലെ മക്കൾ അമേൻ അവയെ കൊണ്ട് തൻ്റെ ആവനാഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ തൻ്റെ അമ്പും വില്ല് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തിലെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് താൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന എൻ്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ആയുധ സഞ്ചിയിൽ താൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അതുപോലെയാകുന്നു അപ്പം ആ ഒരു യൗവനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലേക്ക് അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവം തൻ്റെ തലമുറ അവർക്ക് തലമുറയെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവീക സന്ദർശനത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അമേൻ നമ്മുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരും അമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഏത് പ്രായത്തിലും അത് നമ്മുടെ മേൽ അമേൻ വരുത്തക്കവണ്ണം ആ വാഗ്ദത്വം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഹലലിയ അമേൻ അബ്രഹാമിനത് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേൻ അബ്രഹാം അന്നത് വിശ്വസിച്ചു പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞ സന്ദർഭമുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് മാറ്റമില്ല തൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനും മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ
പോവാൻ നോക്കി പക്ഷേ നിന്റെ കയ്യിൽ വന്നില്ല നിരാശയിലായി പോയോ പരാജയത്തിലായി പോയോ തകർച്ചയിലായി പോയോ ദുഃഖത്തിലായി പോയോ ഏത് അനുഭവത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ആമേൻ ഈ സമയം കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട നിൻ്റെ മേലുള്ള വാഗ്ദത്തെ ഞാൻ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അമേൻ അന്ന് സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരും അമേൻ അതിനിപ്പുറം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കാത്തിരിപ്പ് ആവശ്യമാണ് ദൈവം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിതി മാറും അത് ദൈവം കാരണം ദൈവം സന്ദർശിക്കുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം തലമുറ തലമുറയായി ആയിരം തലമുറയോളം അവൻ നമ്മളോട് ദയ കാണിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഹലല്യ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് അമേൻ അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയം പലകയുമാകുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് അമേൻ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മേലുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിറവേറ്റുമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ അമേൻ വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അമേൻ എനിക്കത് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ഭാരപ്പെടുന്നവരോ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവരോ അല്ല നിരാശയിലായി പോയവരോ തകർച്ചയിലായിരിക്കുന്നവരോ അമേൻ ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദത്വം ചോദിക്കുക ഹല്ലല്ലുയ്യ ദൈവമേ എൻ്റെ ഈ തകർച്ചയിൽ നിനക്ക് എന്താണ് എന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ ദൈവം തീർച്ചയായും സംസാരിക്കും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അമേൻ മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ ഒരു കുഴഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് അമേൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഒരു തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കുടുംബം ഒരു വല്ലാത്ത പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളാണ് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത അവസ്ഥകളാണ് അമേൻ ഒരു വിധത്തിലും ആമേൻ മുൻപോട്ട് കയറാൻ വയ്യാതെ വണ്ണ സാമ്പത്തിക നില തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യനില തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അമേൻ ദൈവവേദിലെ നീ പതറരുത് നീ ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദത്വം ചോദിക്കുക ദൈവമേ എന്താണ് നിനക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അത് നീ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ അതിനായി ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവം നിനക്കൊരു വാഗ്ദത്വം തരും ആ വാഗ്ദത്വത്തെ ദൈവം നിവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവൻ സന്ദർശിക്കും ഹലലിയ അവൻ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിതിക്ക് അവൻ മാറ്റം വരുത്തും അത് എല്ലാ നിലകളിലും അത് ഭൗതിക നിലകളിലും ആത്മീയ നിലകളിലും എല്ലാം സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ജോസഫിൻ്റെ മേൽ ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം അല്ലേ വലിയ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ അമേൻ ജോസഫിന് ദൈവം കൊടുത്തു എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഹലലിയ ആ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ദൈവം ജോസഫിനെ സന്ദർശിച്ചു നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദൈവം അത് മറന്നു പോകുന്നു അല്ല പിന്നീടുള്ള ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ ദൈവിക വാഗ്ദത്വത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനുള്ള ആമേൻ വഴിത്താരകളായിരുന്നു ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതല്ല മാനുഷിക രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അമേൻ തകർച്ചകളുടെ മേൽ തകർച്ച പരാജയത്തിൻ്റെ മേൽ പരാജയമാണല്ലോ എങ്ങും ഒരു എത്തും പിടിയും കൊക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ദൈവവേദിലെ അങ്ങനെയല്ല ദൈവം നിനക്ക് വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം നിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളായിരിക്കും ഹലലുയ്യ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അത് പരാജയത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് അല്ല ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ അമേൻ സഹോദരങ്ങളും മാതാപിതാക്കന്മാരുമായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അമേൻ പെട്ടെന്നാണ് ദൈവം അവന് ദർശനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് വാഗ്ദത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ വാഗ്ദത്വവും ദർശനവും കയ്യിൽ കിട്ടിയ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധികളായിരുന്നു അമേൻ എന്നാൽ അവൻ്റെ ദർശനം അവനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവൻ വിശ്വസിച്ചു ആ വാഗ്ദത്വത്തിൽ ഞാൻ ചെന്ന് എത്തും 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 അത് അവൻ്റെ വലിയ ധൈര്യമായിരുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ വാഗ്ദത്വം ായി ആമേൻ ദൈവിക സന്ദർശനം നടക്കും അത് വിശ്വസിക്കുക ഉറയ്ക്കുക ദൈവിക സന്ദർശനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ഥിതിയെ ദൈവം അങ്ങ് മാറ്റും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ എൻ്റെ സ്ഥിതിക്കൊരു മാറ്റം വരും ഐ മീൻ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സാറയ്ക്കും നൂറ് വയസ്സുള്ള അബ്രഹാമിൻ്റെയും ശാരീരിക സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ മാറിയത് ഹലല്ലുയ്യ ഒരു മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രത്തിനും ചെയ്യാനൊക്കാത്തത് ദൈവം നിനക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുക അമേൻ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ
പ്രിയ പിതാവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റുമെന്ന് കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവെ അതിന് പ്രായമോ സ്ഥലകാലമോ ഒന്നും വിഷയമല്ലല്ലോ നിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദത്തം ഞങ്ങളുടെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സന്ദർശനം നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഭയങ്കരമായ മാറ്റം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളോട് ശക്തമായി സംസാരിച്ചല്ലോ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഏത് നിലയിലാണ് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കർത്താവെ കണ്ണ് ിലായിരിക്കാം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കാം രോഗത്തിലായിരിക്കാം ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരിക്കാം തകർച്ചകളുടെയും പരാജയങ്ങളുടെയും നടുവിലിരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുമാറാകണമേ ദൈവത്തോട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആമിൻ അതിനായി കാത്തിരിപ്പാൻ കൃപ കൊടുക്കണമേ അല്ല കർത്താവ് ഒരു വാഗ്ദത്തത്തിനായി കൊതിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നൽകി കൊടുക്കണമേ ആരും പരാജയപ്പെട്ട് തകർന്നു പോകാതെ ദൈവകൃപയിൽ ശക്തരായി മുൻപോട്ട് വരുവാൻ നിന്റെ ജനത്തെ നീ സന്ദർശിക്കണമേ ഞങ്ങളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ട് നാളുകളായെങ്കിലും കർത്താവെ വിടുതൽ കാണാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനം താൻ അരുളി ചെയ്തിരുന്നത് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാറയെ സന്ദർശിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മേലെ സന്ദർശനം വരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേലെ സന്ദർശനം വരട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ആ സന്ദർശനം വരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥിതികൾക്ക് മാറ്റം വരട്ടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in